si parla di chi propone di togliere le foto di Mattarella dagli uffici pubblici, di chi eh, propone di bruciare le tessere elettorali. Ma guardi, la verità è che siamo in una Repubblica parlamentare e ci siamo trovati davanti a una Repubblica semipresidenziale o presidenziale. In Italia l'unica istituzione eletta dal popolo è il Parlamento, che guarda caso dà per Costituzione la fiducia al governo. Abbiamo capito che la fiducia deve dare anche al Capo dello Stato. Beh, lui ha applicato la Costituzione nell'articolo 92. Ma è qui potremmo discuterne moltissimo, no? io non sono un costituzionalista, ma vedo eh, famosi costituzionalisti che dicono anche che così non si doveva fare. Però al di là di questo, la verità è che domani mattina si va a votare e si vince come prima, a quel punto cosa faremo? Vincerete Lei si vince con, con i 5 stelle, stelle o con la No, ma guardate, è, è ovvio che in questo, in questo momento i cittadini sono assolutamente arrabbiati, il popolo è stremato ed è bene che abbia un governo, è stato un peccato non avere un governo, punto. Ma sì, un'alleanza con i 5 Stelle è ipotizzabile? Guardi, alle cioè, io penso che in questo non sia proprio il momento di parlare di alleanze, dico che poi queste cose le decide Matteo Salvini, perché lui ci ha messo la faccia, lui è il nostro segretario e poi ci porterà una proposta. Ma lei non dispiacerebbe? Ma guardi, io No, io so che governo con Forza Italia, il centrodestra in Veneto e non mischio le vicende nazionali con quelle ovviamente eh, regionali che mi riguardano da vicino. Presidente, lei è per l'impeachment? Guardi, l'impeachment ha un problema anche tecnico oltre che politico, che è quello di mettere in fila 15 giudici della Corte Costituzionale, aggiungerne, aggiungerne altre, altre 16 persone autorevoli pescate a sorte da una lista di 45. Io ho scoperto che è una lista di 45 autorità. Eh, dopodiché parte tutta una procedura, mi sa che è meglio andare a votare subito e prima. Presidente, lei sul territorio, ai suoi imprenditori che conosce, con cui ha contatti, eh, riuscirebbe a spiegare l'idea di uscire dall'euro? Cioè, lei che ne pensa sul suo tema dell'euro? Ma guardi, io non avrei mai sostenuto un governo che vuole uscire dall'euro, non mi risulta che questo governo volesse uscire dall'euro, è stato solo un presupposto o una, una scusa per far saltare tutto. La verità è una sola, ai miei imprenditori direi che avevamo già indicato un ministro veneto, una donna, per fare il ministro degli affari regionali, sarebbe stato il mio interlocutore per l'autonomia, ci saremmo portati a casa l'autonomia e ciao.